দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইগলু তারকা কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানে আছেন অনেক ভালো আছেন আজকে তারকা কথনের আয়োজনে আমাদের সঙ্গে যিনি আছেন তিনি বড় পর্দার মানুষ ভীষণ জনপ্রিয় একজন মানুষ এবং সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশে এবং পশ্চিম ভারতে তার জনপ্রিয়তা একেবারে সমান একেবারে সদ্য যদি আরো একটি নতুন পরিচয় তার সঙ্গে যোগ করি সেটি হচ্ছে অভিনয় শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এখন প্রযোজক আমাদের সঙ্গে আজকের ইগলু তারকা কথন স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি জয়া সারকে স্বাগত আপনাকে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চ্যানেল আই পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক ভালোবাসা আপনার জন্য কেমন আছে এবং তারকা কথনের সমস্ত দর্শককে অনেক অনেক শুভেচ্ছা কেমন আছেন খুব ভালো মানে একজন মানুষ যখন ভালো বলেন যে ভালো আছি তার মানে হচ্ছে যে তার বেশ কাজের একটা ব্যস্ত যাচ্ছে ভালো একটা সময় তার যাচ্ছে প্রতিদিন ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে ভালো ভালো সফলতা তার অর্জনের ঝুড়িতে এসে জমা হচ্ছে তো ব্যাপারটা সেভাবে যদি আসে তো আমরা নতুন সেই কাজের প্রসঙ্গ দিয়ে যদি শুরু করি দেবীর কথা দিয়ে ও হ্যাঁ এখন আপাতত আমার সমস্ত ব্যস্ততা সব কিছু একেবারে দেবী সেন্ট্রিক যেহেতু আমার জন্য নতুন একটা প্রজেক্ট নতুন একটি পরিচয় নতুন একটা ভেঞ্চার আমি চাইছি যে আমার ভক্ত দর্শকরা যে আমার আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন এতদিন আমার অভিনয়ের ওপরে সেই বিশ্বাসটুকু যেন আমার প্রযোজক হিসেবে যেন সেটুকু আমি আসলে অর্জন করতে পারি সর্বোপরি আমি বলবো যে আমার ভক্ত দর্শকদের একটি মানে কি বলবো তাদের প্রতি আমার একটা ভালোবাসা আর কিছুই না নইলে এখনই হঠাৎ করে হয়তো আমি প্রযোজক হতে যেতাম না আর একটু কথা বলে রাখা ভালো যে আমি হয়তো প্রযোজক কিন্তু এই ছবির সত্যিকারের প্রযোজক হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার কারণ এই বাংলাদেশ সরকারের একটি অনুদান আমরা পেয়েছি যে কারণে আসল ছবিটি তৈরি করা সম্ভব হয়ে উঠছে এবং বাংলাদেশ সরকারের যে অনুদান সিতে সিনেমা পেয়েছে সেই সিতে সিনেমার সেই দেবীর কিছু অংশ আমরা এই মুহূর্তে দেখব দেখে তারপরে আবার ফিরবো চলুন দর্শক দেখছি আমরা দেখলাম কিছু অংশ এবং সত্যি কথা বলতে আমার আসলে এটা জানতে ইচ্ছা করছে যে অভিনয় শিল্পী থেকে প্রযোজক হিসেবে নিজেকে দেখতে কেমন লাগছে মানে প্রযোজনার অভিজ্ঞতাটা কিরকম এটা একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স বেসিকলি আমার কাছে মানে নতুন এক্সপিরিয়েন্স কারণ কি আমার মনে হয় যে একটি সময়ে সময়ে গিয়ে আমাদের যে অভিনয়ের যে জার্নিটা সেটা প্রত্যেকটি অভিনয় শিল্পী একটি নির্দিষ্ট জার্নির পরে আসলে তাদের উচিত হয় তো প্রযোজনা করা কারণ একটা অভিজ্ঞতা তাদের ঝুলিতে জমে সেই জায়গার থেকে এবং আমি মনে করি যে প্রযোজক হিসাবে যে আমার অভিজ্ঞতা ভালো মন্দ স্ট্রাগল কারণ এই জায়গায় কিন্তু আমি একদম স্ক্র্যাচ দিয়ে শুরু করেছি প্রযোজকের জায়গা যদি বলো আপনি অভিনয় হয়তো দীর্ঘদিন করেছি কিন্তু এই হিসাবে কিন্তু আমি একেবারেই প্রথম তো আমাকে একদম শুরু থেকে আমি শিখতে শিখতে যাচ্ছি একেবারে শিক্ষা নবিশ হিসাবে আমি কাজ শুরু করেছি আসলে কিন্তু খুব এনজয় করছি বা চমৎকার এই যে এটি একটি নতুন পরিচয় বা আলাদা পরিচয় কিন্তু অভিনয় শিল্পী জয়া আহসানের প্রসঙ্গ যদি আসে সেই ক্ষেত্রে অনেক অনেক কাজ অনেক বহুল আলোচিত বহু জনপ্রিয় কাজগুলার প্রসঙ্গ যদি আসে সেখানে সবার আগে কিন্তু গেরিলা সিনেমাটি নিঃসন্দেহ প্রসঙ্গটি চলে আসে নিঃসন্দেহে এবং গেরিলা ইনফ্যাক্ট চ্যানেল আইর ছবি ছিল সেটি ফিল্ম ছিল আমার জীবনে করা খুবই খুবই মাইলস্টোন একটি কাজ মানে আমি অবশ্যই আমাদের ডিরেক্টর নাসরুদ্দিন ইসুফ বাচ্চু এবং চ্যানেল আই পরিবারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে এইরকম এইরকম বড় ক্যানভাসের এবং এরকম প্রয়োজনীয় একটি ছবি বাংলাদেশের জন্য সেটির সাথে আমি সম্পৃক্ত থাকতে পেরে সত্যি আমি এখনও যখন আমায় এখানে বলুন বা ভারতবর্ষে বলুন বা যেখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লোকজন তারা যখন আমার ছবির মানে ফিল্মোগ্রাফির কথা বলে সবার প্রথমেই প্রথম দিকে কিন্তু আমার আমরা একটি ফিল্মফেয়ারের যেই উৎসবটি হয়েছিল যেখানে আপনাকে সম্মাননা জানানো হয়েছিল সেখানেও কিন্তু গেরিলার ওপরে বেশ একটা সুন্দর ডকু বানানো হয়েছিল ডেফিনেটলি এবং বেশ চমৎকার আর সত্যি কথা বলতে এটা আপনি যেটা বলছেন যে আপনার 
আমার চারপাশে যারা রয়েছে তারা সকলে বলছে গেরিলার কথা বিলকিসের কথা কিন্তু যখন জয় আহসান বিলকিসকে দেখছে একটি পর্দায় তখন কেমন লাগে তখন নিজের অভিনয় বা নিজের জায়গাতে দেখতে কেমন দেখো তখন না আমি আসলে তখন আমি বুঝতে পারিনি আমি সেদিন হঠাৎ করে আবার ইউটিউবে বসে আমি বার করছিলাম মানে একটু দেখলাম আমি ওই নিজের ছবির কাজ কি করে করব না করবো এসব এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে আমি বললাম যে আমি গেরিলাটা দেখি যেটা আমার জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে কারণ আমি মনে করি সব দিক দিয়ে ইটস আ ভেরি গুড মানে প্রেজেন্টেশন গেরিলা এবং প্রপার প্রেজেন্টেশন তো তখন যখন আমি দেখলাম আমি প্রথম সিন দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছিল মাই ঘর এই ছবিটা সত্যি হয়েছে এরকম ছবি কি এখন আবার করা সম্ভব আমার কাছে মনে হয় মাঝে মাঝে যে এরকম ছবি করা আসলেই অসম্ভব কারণ এই যে এটার আয়োজন এটার পরিসর এটার ক্যানভাস সর্বপরি একজন মুক্তিযোদ্ধার চোখ দিয়ে মানে গল্পটা বলা মানে কথক তো আসলে এখানে যা দেখিয়েছেন মানে এটা আসলে সম্ভব ছিল কিনা বা এখন সম্ভব কিনা সব্যসাচীর লেখক সৈয়দ শামসুল হক তার সবলম্বনে নাসরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু নির্মাণ করেছিলেন গেরিরা এবং সেখানে আপনার সহশিল্পী হিসেবে চিত্রনায়ক ফেরদৌস ছিলেন আমরা কিছু অংশ চলচ্চিত্রটি দেখব ইউটিউবে নয় চ্যানেল আর পর্দায় কিছু অংশ দেখব দেখে তারপরে আবার ফিরব চলুন যে চরিত্রটি হয়েছে বা যেই ফিল্মের ফিল্মটি আপনি করেছেন একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে কি এই জায়গাটা কোনো রকম কোনো প্রভাব ফেলেছিল বলে এরকম মনে হয়েছিল ডেফিনেটলি অবশ্যই দেখুন মুক্তিযুদ্ধটা ছিল আমাদের কাছে বিশেষ করে এই জেনারেশন পর্যন্ত আমি বলবো যার মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্ম তাদের কাছে একটা ফ্যান্টাসির মতো আর আমরা না ছোটোবেলার থেকেই মানে বাবার কাছে এত শুনেছি মার কাছে এত শুনেছি মানে বলতে গেলে আমি মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে ভাত মেখে খেয়েছি মানে প্রতিদিন ভাত খাবার সময় মুক্তিযুদ্ধের গল্প কি হয়েছিল প্রতিদিন সব কিছুর সময় মুক্তিযুদ্ধের গল্প আমার ভেতরে আমি একটা ফ্যান্টাসাইজ করতাম আমি মুক্তিযুদ্ধ মানে বাবা মুক্তিযোদ্ধা মানে এটা আসলে কত বড় বিষয় এটা ঠিক একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ছাড়া আসলে এটা অনুভব করা ব্যাপার কঠিন তো সেই জায়গার থেকে আসলে আমার কাছে যখন সত্যি প্রথম যখন আমি এই কাজটি করতে গেলাম আমি একটু ইনকনফিডেন্ট ছিলাম যে একাত্তরের সালের একটি মানুষ আমি তো ওই জীবনটা দেখিনি ওই মানুষগুলোকে দেখিনি আমি কি পারব মানে এই আয়োজন এত আয়োজন কিন্তু যখন আমি ক্যামেরার সামনে মনে আছে প্রথম দৃশ্যই আমার ওয়ান থেকে ওকে হয়েছিল সেটা ছিল হচ্ছিল আমাদের গাড়িটা একটি ল্যাম্পোস্টের সাথে ধাক্কা খেয়ে একটা মানে অপারেশন করে হ্যাঁ আরেক দিকে চলে যায় সামনে কামান ছিল মানে এটা এতই ট্রুথফুল একটা মানে কি বলবো ট্রুথফুল একটা সেট ছিল সেট নয় আসলে সেটা একটু রিক্রিয়েট করা হয়েছিল একাত্তর মানে এই কামান টামানগুলো সামনে থেকে দেখা অস্ত্র সামনে থেকে দেখা এসব দেখে না তখন নিজের ভেতরে না কেমন একটি মানে আমি একটা মানে আমি ফিল করছিলাম যে না আমি তো ওই সময়টাতে দাঁড়িয়ে আছি তো যে কারো জন্যই তখন এটা সুবিধা হয়ে যাচ্ছে দেখুন গেইলার প্রসঙ্গ যেখানে আসছে গানের প্রসঙ্গ কিন্তু এর সঙ্গে রয়েছে শিমুল ইউসুফ দিয়েছিলেন ডিরেকশন এবং গানের প্রসঙ্গে আমি আসার আগে একটু দেখবো কারণ ফেরদৌসের সঙ্গে আপনার একটি গানের দৃশ্য রয়েছে সুন্দর একটি গান আমরা দেখে আসলাম গানের চিত্রায়নের ব্যাপারটা একটু বলেন না কোন গানটি এই যে ফেরদোসের সঙ্গে যে গানটি ছিল গানের চিত্রায়ন মানে এটি আসলে আমাদের পুরো ছবি শেষ করার পরে বাকি এই গানটুকু চিত্রায়ন হয়েছিল মনে আছে যে মানে পুরো ছবিটা তো আসলে যুদ্ধ বা এই পরিস্থিতির ভেতরে শুটিং করেছিলাম মানে খুবই হাইপার একটি অ্যাক্টিং প্রসেস ছিল ইনভলভমেন্ট ছিল পুরো টিম পুরো যুদ্ধ মানে কি বলবো ওই আবহর মুডে ছিল একেবারে যুদ্ধের মুডে ছিল কিন্তু এই গানটি শুধুমাত্র এটার বাইরে আসলে এটি বাইরে শুট হয়েছিল বেশ কিছুদিন পরে একটি গ্রামে গিয়ে ধামরায় কিছু অংশ হয়েছিল একটি সুন্দর একটি গ্রামে গিয়ে হয়েছিল খুব সুন্দর ভিজুয়াল দিয়ে আমরা শুট করেছিলাম এই প্রথম আর কি এবং সেটা যে খুব আপনারা দেখলে এই ছবিটা যারা দেখেছে তারা বলতে পারবে যে এটি যে খুব মানে অযৌক্তিকভাবে গানটি অ্যাব্রাপ্টলি এসছে সেটা নয় একেবারে খুবই সুন্দর করে এটাকে সিচুয়েশনাল সং এক্স্যাক্টলি এর পরের প্রসঙ্গে হচ্ছে খাঁচা আমার সাথে তখন 
in fact, Matro both are shooting a shantina, you decide how to amica the coach. Okay. Caron Ekane, Onegulo, Boyosh, Dakano Hitch, Rigben, Onego Vinetric offer Koro Hitchlo, Kinto Mane Tara, Amake Protume Bullet Chilen, Kinto Amar Tokun, on the Shah Timing Milani Bullet, Katsti Korahoini. তারপরে অনেক অভিনেত্রীকে বলা হয়েছিল তারা সেটা রিজেক্ট করে কারণ সেখানে তাদেরকে বয়স্ক এবং অনেক বড় বড় বাচ্চার মা এর ভূমিকা অভিনয় করতে হবে আমি তো কখনোই চরিত্রকে চরিত্র হিসেবে দেখি গ্ল্যামার তো এই ছবির ক্ষেত্রে একেবারে দূরে থাকবে আমি যখন দেখলাম এখানে আমার অনেকগুলো ক্যারেক্টার অনেকগুলো বয়সে বা অনেকগুলো বয়সে স্প্যানে অভিনয় করবার জায়গা আছে এবং টাইমিংটাও মিলে যাচ্ছে আমি চট করে রাজি হয়ে গেলাম এবং তারপরে হুট করে শুটিং প্রসেসে ঢুকলাম এবং যদি থাকে ভাগ্যে আর কি ভাগ্যে এবং আমার মনে হয় এটা ডিসিশন মেকিং এর ব্যাপার আছে কে কোনটা চুজ করবে কারণ আমি কখনো এই পপুলার নায়িকা ইমেজ এটা আমি বিশ্বাস করি না তো সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মানে আমি মনে করি যে একজন অভিনেত্রীর কখনোই তার ইভেন তার বয়স এবং তার জেন্ডার ইভেন জেন্ডার মানে আমাকে যদি আমি পুরুষ চরিত্র করতে বলে কোন ডিরেক্টর ওরকম ডিরেক্টর রাজি হয় আমি সেটা রাজি হয়ে যাব আসলে নিঃসন্দেহে সেখানে চরিত্রটা আসলে নির্ভর করে আমার কাছে চরিত্রটাই ব্যাপার সেই কারণে আসলে খাঁচা ছবিটি করা আমার মনে হলো যে আমি অনেক মানে অভিনয় স্কোপ পাবো এবং আমি মনে করি যে সরজুনী চরিত্রটা অসাধারণ একটি চরিত্র ছিল আমি আকরাম ভাইয়ের কাছে থ্যাঙ্কস বলছি থ্যাঙ্কস বলছি যে এরকম একটা কাজের সাথে আমি আসলে সম্পৃক্ত থাকতে পেরেছি তারপরে একটু তারপরে শুটিংটা শুরু হয় এবং শুটিংটা যখন করি আমরা তখন মানে অদ্ভুত একটা সময় মানে 1947 এর একটা সময় আমরা তখন পাস করি একেবারে লিটারালি তারপর তো আপনারা বাকিটা জানেনই যে আমি মনে করি যে এই ছবিটির ভীষণ একটা আর্কাইভাল ভ্যালু আছে যেমন আছে গেরিলার এবং সেই যে আর্কাইভাল ভ্যালুর প্রসঙ্গ আসছে সেই জায়গাতে কিন্তু জাতীয় সম্মাননার প্রসঙ্গও আসছে আমি সেই প্রসঙ্গে আসবার আগে আমরা এখন আবার চ্যানেলে আর্কাইভে ফিরে যাব খাঁচার কিছু অংশ দেখব দেখে তারপরে কি প্রশ্ন দর্শক এবং এর পরেই আমি যেটি বলছিলাম যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা এবং একই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও আপনার সেই সম্মাননা গ্রহণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরস্কার গ্রহণ তো কেমন লাগে এই যে অর্জন একের পর এক সমৃদ্ধ হচ্ছে দেখুন এরকম টুকটুক করে জমবে হয়তো একদিন হয়তো ঝুড়িটা ভরে উঠবে ঝুড়িটা এখনো ভরা না নিশ্চয়ই না সবচেয়ে সবচেয়ে বড় বিষয় তো আসলে দর্শকের ভালোবাসা সেটা আমি ভারতবর্ষে পেয়েছি সেটা আমি বাংলাদেশে তো অবশ্যই পেয়েছি বাংলাদেশের দর্শক কি জয়াসানকে তৈরি করেছেন বাংলাদেশের ফেটারনিটি জন বাংলা জয়াসানকে তৈরি করেছেন তবে নিঃসন্দেহে ভালো লাগে যখন আমি বাংলাদেশে তো তৃতীয়বারের মতো আমি পেয়েছি এই সর্বোচ্চ সম্মান সেটি আসলে সেটি আসলে একটা আর্টিস্টের সবচেয়ে বড় বিষয় কিন্তু একই সাথে যখন ভারতবর্ষীয় বলা হয় যে শুধুমাত্র নাগরিকত্বের কারণে হয়তো আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা পাইনি আমার বিসর্জন ছবির জন্য সেটা ওনারাও বলেন সেটা ওনারা স্বীকার করেন কিন্তু সাথে তো জি সিনে অ্যাওয়ার্ড এবং ফিল্ম আরো অনেক অনেক সম্মাননা এবং আরো মানে মোটামুটি আমার একটি মানে কি বলবো আমার লিটারালি একটি শেলফ বানাতে হয়েছিল কারণ বিসর্জন ছবিটি হচ্ছে গত বছর মানে সেই বছরের সবচেয়ে ভারতবর্ষের ভারতের সবচেয়ে বেশি অ্যাওয়ার্ডেড ফিল্ম ভারতের যত ছবি তৈরি হয়েছে তার তার ভিতরে সবচেয়ে বেশি অ্যাওয়ার্ডেড ফিল্ম যেটা আমি এবং কৌশিক গাঙ্গুলি স্পেশালি আমরা দুজন পেয়েছিলাম আবর্তের পরে কলকাতায় মোট কতগুলো সিনেমা হলো আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না তবে আমাকে করতে হবে আর যেটা হয় দেখুন এত কষ্ট করে বেশ কিছু ছবি করি সেগুলো আলোর মুখ দেখে না এবং আমার তো আসলে জীবিকাও অভিনয় করা আমি এর বাইরে আর কিছুই করি না এবং অভিনয়টা আমি করতেই চাই ফিল্মের অভিনয় করতেই চাই সেই জায়গা থেকে আসলে ওরা আমাকে সম্মান দিয়ে ডাকছে আমি কাজ করছি একটার পর একটা কাজ করে যাচ্ছি তবে সবসময় আমার প্রায়োরিটি থাকে বাংলাদেশের ছবি আমি আগে বাংলাদেশের কাজগুলো করি তারপরে কিন্তু ওখানে টাইম দিই আর অনেকে ভুল করেন যে আমি হয়তো ওখানে থাকি পশ্চিমবঙ্গে সেটা ঠিক নয় মানুষ চাকরি করতে যায় না বিভিন্ন জায়গায় জাপানে যায় দুবাইতে যায় আমি যে সেটাই আমি কাজ করতে হয়তো কলকাতায় যাই কাজ করে ফেরত আসি মানুষের একটি বিভ্রম আছে আমাকে নিয়ে দর্শকদের 
বলে রাখি যে আমি ভারতে সেটেল হয়ে গেছি আমি ওখানে থাকি একদমই ভুল কথা যখন শুটিং থাকে শুটিং এর সময়টা আমি যাই প্রমোশনের সময় যাই বাকি সময় আমি আমার নিজের জায়গায় মানে কাজ করেন তিনি যেখানেই যান না কেন তারপর ঘরে মে ঘরেই ফিরে আসে সেই তো তো হবে মানে এখানে কোনো দ্বিধা নেই কোনো কিছু নেই আমি কখনোই ওখানে সেটেল হবার কোনো রকম ইচ্ছাও নেই আমার डेफिनेटলি আমি এখানেই কাজ করব কারণ আমি মনে করি গাছকে যদি তার মাটি থেকে তুলে নেওয়া হয় উপরে নেওয়া হয় সেই গাছের ফল খুব ভালো হয় না আমি এটা বিশ্বাস করি একদমই সত্য দেবীতে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা বলেন এবারে আমাদের কেমন ছিল দেবী জানি দেবী জানি দেখুন দেবীটা আসলে যখন ছোটবেলা থেকেই আবার এক ধরনের ভেতরে ভ্রূণটা তৈরি ছিল যাহা কি সুন্দর চরিত্র কিন্তু অভিনয় করবার নেশা তো তখন ছিল না কিন্তু যখন আমি অভিনয়টা শুরু করি বা ফিল্মে অভিনয় করি তখন আমি বলি যে কেন কেউ বানাচ্ছে না আসলে এটা আসলে মানে কেন বানাচ্ছে না এখনো তো একটা সময় গিয়ে আমার মনে হলো আচ্ছা দেখি না गवर्नमेंट সাবসিডি তো পাওয়া যায় অনেক সময় আমি একটু একটু যদি ভালো করে তৈরি করতে পারি আমি জমা দিয়ে দেখি আসলে যখন আমি সাবসিডিটা পাই তখনই আমার মনে হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কেন না এটা সাহস করে তৈরি করে ফেলি তারপর সাহস করে আমি কো প্রডিউসার হয়ে আমি আসলে ছবিটা তৈরি করি এবং এটা गवर्नमेंटকে আমি যখন অনুদান দেই অনুদান কমিটিতে এটা খুব ভালো রেসপন্স পাই আমি এবং ছবিটি তৈরি করবার জন্য ওরা আমাকে মানে এটি আর্থিক সহযোগিতা করেন আমি ছবিটা তৈরি শুরু করে ফেলি তারপর তো এত জার্নি শুরু কারণ আমার যেটা আছে যে আমার সেখান থেকে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যে আমার অভিনয় আছে আমি অভিনয় শিল্পী কিন্তু তার চেয়ে বড় ভূমিকা এখন প্রযোজকের কিন্তু যখন আমি অভিনয়টা করতে গেছি তখন আসলে আমি ওদেরকে সবার টিমকে বলেছি আমি যে প্রডিউসার কি হচ্ছে না হচ্ছে শুটিং ভালো হচ্ছে না কি হচ্ছে আমি এগুলো কিচ্ছু জানতে চাই না আমি কিন্তু একেবারে অভিনেত্রী হিসেবে অভিনয় করব এবং আমি একেবারে নিজের প্রযোজক সত্তাটা দূরে সরিয়ে রেখে আমি শুধুমাত্র অভিনয়ে কনসেন্ট্রেট করেছি এবং আমি খুব গ্রেটফুল আমার টিমের কাছে অনন্য বিশ্বাস আমি ওনার ডেবিউ ফিল্ম কিন্তু উনি অসাধারণ কাজ করেছেন আমি মনে করি মানে আমার যতটুকু মনে হয় নিজের কথা মুক্তি পাচ্ছে কবে দেবী মুক্তি পাচ্ছে আশা করছি আমি অক্টোবরে কারণ এখানে गवर्नमेंट কিছু প্রসিডিউর আছে আমরা गवर्नमेंट কে ছবিটি জমা দিয়ে দিয়েছি বা এবং তারা যখন এটা अप्रूव করবেন তারপর সেটা সেন্সরে যাবেন সেই সেন্সর তারপর গিয়ে সবটা দেবীর সমস্ত টিম মেম্বারস যারা আছেন কাজ করেছেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভকামনা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা একই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ইগ্লু তারক কথন এবং ইগ্লু পক্ষ থেকে আইসক্রিম আইসক্রিম খেতে আপনি অনেক ভালোবাসেন আমি জানি এবং ভালোবাসি হ্যাঁ স্মাইল থ্যাঙ্ক আইস ক্যাফে মানে আইসক্রিমের অনেক অনেক फ्लेভার তো এখন বেরিয়েছে আগে যেমন শুধুই ভ্যানিলা ছিল এখন সেরকম নেই সো আইস ক্যাফে এটা আপনার জন্য ইগ্লু পাঠিয়েছে এবং সেই সাথে সাথে অনেক অনেক শুভকামনা পাঠিয়েছে দেবীর জন্য ভালো থাকবেন এবং প্রিয় দর্শক আজকে একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি সবাইকে শুভকামনা জানাচ্ছি ভালো থাকবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন